Ayah saya ingin saya kuliah di universitas yang lebih baik di Amerika Serikat. Tetapi karena saya tidak tahan jauh dari sini, saya memilih untuk tinggal di Hong Kong. Saya tidak percaya, saya tumbuh begitu besar, kecuali bahwa saya meninggalkan Hong Kong bersama ibu saya ketika saya masih kecil. Dan setelah dia pergi, aku hampir tidak pernah meninggalkan tempat ini lagi. Melihat ekspresi kesepian Jemima, Tama tiba-tiba merasa sedikit simpati. Untuk wanita muda ini dari keluarga kaya raya di Hong Kong. Meski guruh kaya, Jemima tetap gagal memiliki masa kecil yang utuh. Pengkhianatan ayahnya dan kematian dini ibunya benar-benar menghancurkan masa kecilnya. Dalam hal ini, pengalaman Tama dan Jemima agak mirip. Meskipun orang tuanya memiliki hubungan yang baik, setelah meninggal, masa kecil Tama benar-benar berantakan. Setelah itu, dia tinggal di panti asuhan selama 10 tahun. Meskipun bibi ratih merawatnya, itu masih merupakan 10 tahun yang menyakitkan baginya. Karena dalam 10 tahun itu, ia harus kembali menerima kenyataan kematian orang tuanya setiap hari selama 5 tahun pertama. Dan setiap hari selama lima tahun berikutnya, dia berjuang melawan kesedihan karena kehilangan orang tuanya. Dan apa yang benar-benar menyembuhkannya selama 20 tahun berikutnya dan membuatnya tetap tenang. Dan dia tidak pernah sesat adalah ajaran yang tulus dan kenangan yang baik. Yang diberikan orang tuanya sebelum dia berusia 8 tahun. Kalau dipikir-pikir, kenangan indah Jemima seharusnya sejak dia masih kecil. Ibunya membawanya ke sini setiap hari dan mencoba segala cara untuk membujuknya makan. Kemudian, orang yang paling mencintainya telah pergi, jadi dia hanya bisa datang ke sini untuk menemukan bayangannya. Pada saat ini, seorang pedagang kaki lima yang mengenakan celemek di sisi jalan sedang menggoreng ayam. Ketika dia melihat Jemima datang, dia buru-buru menyapanya sambil tersenyum. Nona Leo, kamu di sini. Pamanan, kenapa aku tidak melihatmu membuka kios dua hari yang lalu? Penjual itu berkata dengan gembira, menantu perempuan saya melahirkan bayi sehari sebelum kemarin. Wow! Jemima berkata dengan terkejut, bagus sekali. Lain kali aku datang. Saya pasti akan mengemas amplop merah besar untuk bayi kecil itu. Penjual itu berkata dengan tergesa-gesa, tidak perlu nona Leo. Kami menerima bantuan Anda setiap tahun, bagaimana kami bisa membuat Anda menghabiskan lebih banyak uang. Jemima tersenyum dan berkata, Pamanan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Aku akan memberitahu Meneirwan bahwa kamu akan dibebaskan dari sewa untuk paruh kedua tahun ini. Jadi itu hanya amplop merah untuk bayi kecil Nona itu. Jemima, Anda belum menaikkan sewa selama 10 tahun, dan Anda telah merawat kami dengan baik. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan bisa menghidupi keluarga kami di sini. Jemima berkata sambil tersenyum, Pamanan, jangan sopan padaku, aku akan memberitahu Meneirwan nanti. Setelah itu, dia menunjuk Tama dan berkata kepada penjual. Pamanan, aku akan mengajak temanku makan di dalam, jadi jangan ganggu aku untuk saat ini. Penjual itu mengangguk dengan penuh terima kasih. Lalu menatap Tama, dan bertanya sambil tersenyum. Nona Jemima, Anda akhirnya berkencan. Tidak, Jemima dengan cepat menggelengkan kepalanya, hanya seorang teman. Penjual itu memandang Tama dalam-dalam, dan dengan sungguh-sungguh berkata. Saya telah berada di sini selama lebih dari 20 tahun, dan Anda adalah anak laki-laki pertama yang dibawa oleh Nona Jemima. Jemima berkata dengan panik, Pamanan, dia benar-benar temanku, jadi jangan tinggalkan bom asap di sini. Setelah berbicara, dia dengan cepat berkata kepada Tama, ayo pergi. Tama mengangguk pada penjual itu dan kemudian berjalan ke kedalaman jalan makanan ringan bersama Jemima. Setelah pergi dari stan Pamanan, Tama bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Nona Leo, saya mendengar apa yang dikatakan Pamanan barusan, anda tampaknya adalah tuan tanah di sini. Jemima mengerjap, tangannya yang ramping menunjuk ke arah kepala dan ekor Snake Street. Dan dia berkata dengan senyum puas, seluruh jalan ini milikku. Hah, Tama tidak bisa tidak mengagumi, pemiliknya sangat murah hati. Jemima tersenyum dan berkata, jika Anda ingin mempertahankan beberapa orang dan barang, 
Anda selalu harus membayar sejumlah harga. Sesaat setelah berbicara, beberapa pedagang kaki lima di pinggir jalan melihat Jemima dan berkata dengan hormat. Nona Leo, Nona Leo, Anda di sini, mau makan apa malam ini, Nona Leo? Jemima menyapa mereka satu persatu, dan bahkan bisa memanggil nama semua orang. Setelah salam, dia berkata kepada Tama, ekonomi Hong Kong telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan tempat seperti ini sudah lama dibeli dan siap untuk dibangun kembali. Saat itu, pemilik jalan ingin mengusir para pedagang ini. Setelah masa sewa mereka berakhir, harga sewanya meningkat beberapa kali dalam semalam. Banyak vendor tidak bisa membayar sewa, jadi mereka mulai menarik, jadi saya pergi ke ayah saya. Dan memintanya untuk membeli tempat ini dan memberikannya kepadaku apapun yang terjadi. Selama dia mau membeli tempat ini dan memberikannya kepadaku. Aku berkata, aku akan mengizinkannya menikahi wanita itu dan masuk. Setelah berbicara, Jemima merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jadi saya mendapatkan keinginan saya dan menjadi pemilik jalan ini. Kios dan toko di kedua sisi semuanya milikku. Bagaimana? Luar biasa. Luar biasa, Tama bertanya sambil tersenyum, jadi setelah kamu membeli jalan ini. Anda mempekerjakan vendor ini lagi. Dan mereka kembali? Ya. Jemima mengangguk dan berkata, aku mengundang mereka masing-masing dan berjanji pada mereka. Selama mereka masih mau membuka file di sini, saya tidak akan pernah menaikkan sewa. Tidak hanya itu, mereka beroperasi di sini, semua air, listrik, pembersihan, dan biaya perawatan semuanya ditanggung oleh saya. Harga telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Sewa yang mereka bayar setiap tahun sebenarnya tidak cukup untuk biaya perawatan di sini. Dan perusahaan ayah saya harus mensubsidi sebagian darinya setiap tahun. Tama berkata sambil tersenyum, sepertinya ayahmu memperlakukanmu dengan baik. Jemima mengangguk, dia sangat baik padaku, karena selama bertahun-tahun. Dia selalu ingin menukar pengampunan saya untuk semua ini. Setelah berbicara, ekspresinya secara bertahap mulai menjadi dingin, dan dia berkata dengan serius. Tapi itu sangat menyakitkan ketika ibuku pergi. Saya masih bisa mengingat setiap adegannya. Dari penyakitnya hingga kematiannya, jadi aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Melihat mata Jemima melebar, sepertinya telah membawa kembali beberapa kenangan menyakitkan, jadi Tama bertanya. Ngomong-ngomong, Nona Leo, Pamanan berkata bahwa kamu belum pernah membawa anak laki-laki ke sini. Aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya di rumahmu hari ini? Dan kau membawaku ke sini untuk makan malam? Jemima cemberut, jangan sentimental, aku tidak ingin membawamu ke sini. Tama buru-buru berkata, bukankah kamu mengatakan itu di meja makan? Kamu ingin mengajakku makan camilan di malam hari? Jemima berseru, aku bilang begitu, tapi aku tidak ingin membawamu ke sini. Alasan mengapa saya melakukan ini, saya katakan, saya hanya ingin Anda mundur meskipun ada kesulitan. Tapi aku tidak berharap kamu setuju dengan piti itu. Setelah berbicara, dia berkata, selain itu, ada banyak jalan makanan ringan di Hong Kong. Karena kamu setuju, aku bisa menemukannya dan mengirimmu pergi. Tama bertanya tanpa alasan, lalu mengapa kita ada di sini sekarang? Jemima terdiam beberapa saat, dan wajahnya yang cantik berubah menjadi kemerahan karena gugup atau mungkin malu. Jadi, dia dengan cepat berkata dengan keras kepala, alasan mengapa saya membawa Anda ke sini adalah itu. Aku khawatir keluarga Surya akan datang dan membalas dendam padamu. Jika mereka datang, aku bisa sedikit memberitahumu dengan begitu banyak kenalan di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. 
Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye